好了，今日尹嫔娘娘入宫，奴婢先告退了。主儿，主儿，影嫔，本宫还没爬起来，怎么就来新人了呢？影嫔娘娘安。影嫔娘娘，您到了。日夜兼程，总算是到了。这圆明园果真漂亮。主儿，您往后不是住圆明园啊，就是住紫禁城，多漂亮，都由得您住呢。玉壶姑姑，我住哪儿啊？皇上一定都安排好了。同乐院已经收拾好了，英嫔娘娘，请吧。这草原上伺候的人够多了，跟宫里一比啊，还是少。哎，拜见银主儿，熟头嬷嬷已经来了，准备给您改装。改装？您如今是宫里的主儿了，不再是草原上的小公主，您这种装扮自然要改，不然怎么伺候皇上呢？啊，那就改吧。咱们满人的规矩得梳小两把头、扎燕尾，您进了宫，规矩可都得改。改吧，主儿，那儿，哎，别说话，别说话。嘿，哎呀，主儿，扇子铺高一些。站那，站那。那那有一只。哎，哎，又飞了。这蝴蝶可真大，真好看。看来父王是夸我的，都说宫里闷得慌，我不觉得呀，我觉得好玩的紧呢。快帮我找找，哎，这儿呢，哎，嘿，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，这是哪位主啊？冲撞了皇上，还不请安？皇上，你是皇上？你认识朕？在画里见过。本人比画上好看，画里的人不会笑，冷冰冰的。哎呦，这位主，可不能言语冒犯啊！你是新入宫的巴林是吧？是，主，快请安，给皇上请安。好，尹嫔，看来朕的封号没错，果真是天真聪颖，人也生得娇俏。好。陪朕走走。是、啊。果然是新人，三言两语就哄了皇上欢喜。主儿，您别急。本宫能急什么呀？都这样了，本宫一定要等。等到机会重新来过。皇上昨夜还是歇在尹嫔那儿了。是，自从皇上那日偶遇了尹嫔，便喜欢的不得了。尹嫔性子天真烂漫，得皇上宠爱也是情理之中。宫中的新人，就跟御花园的鲜花一样，一茬一茬开不败。失去的也就失去了。还有几人能记得呢？您是指淑妃娘娘？娘娘，皇上过几日要到木兰围场秋闲，您得想好了挑什么人过去伺候
。本宫刚出月子不久，就让尹平和客平去吧。皇上还带四阿哥和五阿哥，那自然也会带上嘉贵妃和于妃。嗯。娘娘，嗯，有件事，奴婢不得不说，还望娘娘宽恕奴婢失言之罪。你说便是。咱们十二阿哥是嫡子，但到底年幼。眼下皇上最喜欢的是四阿哥，奴婢想，嘉贵妃是不安分的，又有御史这个靠山，怕是想替四阿哥谋夺太子之位也未可知。嘉贵妃是一向有这个心思的。除了四阿哥，皇上还喜欢五阿哥。若皇上动了立长的心思，自然是选五阿哥比选四阿哥好。可即便是五阿哥养在娘娘膝下过，恕奴婢说句不知轻重的话，五阿哥到底不是从您肚子里出来的，再好再孝顺。也是隔了层肚皮的，荣妃。自永基出生以来，本宫这心里啊，颠来倒去的想了许多次。永基虽然是嫡子，但他还小，一切也未可知。若永琪贤能有担当，立他为储君也是好事。永基呢？将来做一个尊贵的王爷，也不错。娘娘，真这样想？你我之间没有虚言。今日皇后的身上怎么这么香？难道是用了夕阳送来的香水？一路过来，荷香满院，许是衣服上沾了荷花香吧？皇上。皇后娘娘说：“那西洋香水不易得，不大舍得用呢。倒是上次皇上送的西洋字名中，娘娘喜欢的很。可如今怕吵到五公主，也收起来了。”哎，真一想到景思这个女儿，就心疼啊。臣妾知道皇上心疼景思，所以好东西臣妾就收起来，等她长大了给她做嫁妆。景思自有景思的，朕送你的好东西。千万别浪费啊！皇上，尹嫔娘娘正在外头候着呢，准备给皇上和皇后娘娘试膳。嗯，就带她进来。这，这尹嫔啊，进宫没几日，你还没见过吧？是性子和你一样的人。哦。皇上晚安，皇后娘娘晚安。嗯。臣妾巴林氏叩见皇后娘娘。果然相貌严好，谢皇后娘娘夸奖。起来吧。臣妾初出入宫，知道宫里面什么都不缺，就备了一些臣妾自己喜欢的无锡大阿福，准备送给十二阿哥和五公主。这大阿福虽不金贵，却是臣妾的父王千里迢迢弄来，臣妾收了许久的，希望皇后娘娘和十二阿哥、五公主不要嫌弃。留了这么久的东西都可以送给十二阿哥和五公主。这份心思怎会不金贵？本宫替十二阿哥、五公主谢过你。笑得这样天真烂漫，在家的时候，巴陵王一定很疼你吧？皇后娘娘说的极对，臣妾的父王有好几个儿子，却只有臣妾一个女儿，父王最疼我了。还总是说希望臣妾可以做一只女罗，一辈子依托她就好了。嗯，朕呐、啊、也喜欢女罗的婉顺，不过朕更希望景四像玫瑰一样，带刺，却不易攀扯。景四还那么小，皇上就说这些
，到底是阿玛腾女儿啊？哼。奴才给令主请安。哟，这可真热闹。我跟令主有几句话要说，你们先下去吧。哟，好了好了，别哭了。奴才这是心疼你，起来吧，地上凉。再说这掌嘴呀，一则是为了提醒您以后行事要更加谨慎，二则也是安慰，说明线下其实并无谁有实据要您性命啊，啊？本宫这条贱命，谁都能要。难道本宫这辈子只能忍辱偷生，再没有机会了吗？领主，您昆曲唱的好是实情，可要是在圆明园没人喜欢，不如就换个地方唱。换哪都讨人嫌。圆明园人多热闹。可这要到了茫茫原野、荒郊野地儿，您这歌声可就成了稀罕物了，是不是？